Santa Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus. A primeira santa canonizada no Brasil. Seu nome de batismo, Amabile Lúcia Vizentine. Amabile quer dizer amável. Desde o começo, Amabile foi amável. Vigulo Vataro, Itália, 1873. Oi, minha avó. Com apenas oito anos, Amabile cuida de sua avó materna, que estava gravemente enferma, já demonstrando grande amor para com os doentes. Ana Pianeser, mãe de Amabile, Quis afastar a menina desse trabalho tão difícil, desgastante e impróprio para uma criança. Mas a Mable aos prantos pediu para continuar cuidando de sua querida vovó, pois fazia isso com grande amor e alegria. Antes de morrer, a avó de Amable profetizou. Pelo amor com que a Mable cuida de mim, vejo que ela terá um futuro glorioso. Além de cuidar da avó, Amabile também trabalha numa fábrica de seda para ajudar a sustentar a família. Como suas colegas de trabalho são mais necessitadas, ela distribui seu modesto lanche entre elas. Amabile chega a emagrecer por causa disso, mas a alegria de seu coração é ajudar a quem precisa. Seu coração de criança já tinha a marca do amor que guiaria toda a sua vida. No começo de 1875, a avó de Amable falece. Nesse tempo, a Europa passa por uma grave crise econômica. Sua família não tem esperanças de trabalho nem de prosperidade na região de Trento, onde mora ou em outra região da Itália. Nesse sentido, a morte da avó deixa sua família livre para procurar sobrevivência em outro lugar. Assim, Napoleão Wiesentainer, pai de Amable, decide fazer o que tantos outros italianos já tinham feito, migrar com sua família na esperança de se tornar colonizador e dono de terras no estado de Santa Catarina, no Brasil. Em 1875, Napoleão se estabelece num vilarejo que ele mesmo ajuda a fundar e que batizou de Vígulo, a 6 quilômetros em Nova Trento. Em Vígulo, porém, as terras eram ingratas. Cada terreno produzia de duas a três vezes apenas. Depois, era preciso preparar outro terreno. Tudo era muito difícil e sofrido. Mas enquanto os homens e as mulheres sofriam com a terra, a Mable sofria por outros motivos. Ela não conseguia aprender a ler, isso se torna a causa de grande preocupação para seus pais, especialmente para Ana Pianeser, sua mãe. Amable frequenta uma pequena escola perto de Nova Trento. Esforça-se muito para aprender, mas não consegue. Ana tenta ensiná-la em casa, mas vê que a filha tem muita dificuldade. e fica cada vez mais preocupada. Amém. Então, acontece um fato extraordinário, quando a Mabli faz a primeira comunhão. Senhor Jesus, se for de Tua vontade que eu aprenda a ler, prometo só ler livros religiosos durante toda a minha vida. Minha alma glorifica 
o Senhor, e o meu espírito se extasia em gozo em Deus. Meu Salvador, por que olhou a baixeza de sua serva? Dora em diante, todas as gerações, chamar me bem-aventurado. Amable aprendeu a ler miraculosamente. Minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito se extasia de gozo em Deus. Meu Salvador, por que olhou a baixeza de sua serva? Dora em diante, todas as gerações, me chamar me bem-aventurado. E segundo confidências feitas à irmã Rosália da Sagrada Família, desde a primeira comunhão, a Amable sentiu grande desejo de ser religiosa e de entregar-se totalmente a Jesus. Obrigado, meu Deus. tempo passa. Napoleão Byzantine, pai de Amable, constrói um moinho onde ela trabalha. Amable agora é uma jovem de 22 anos. Ela conserva no coração o sonho de ser religiosa. Amable, Amable, veja o que eu descobri. Nessa época chega em vígulo outra imigrante italiana, Virginia Nicolotti. As duas tornam-se amigas inseparáveis. Virgínia compartilha o mesmo sonho de Amable. Ela também quer ser freira. Porém, para aquelas duas colonas perdidas no sertão catarinense, este era um sonho impossível. Mas elas não desistem e passam o tempo trabalhando, rezando e sonhando com uma vida mais entregue a Deus, a serviço da igreja. O sonho, porém, fica cada vez mais distante. Em 1887, Ana Domênica Pianesser, mãe de Amable, morre de parto aos 47 anos. Amable, com apenas 22 anos, tem que assumir a direção da casa e o cuidado de seus irmãos. Mas nesse tempo, ela recebe um aviso do céu. Amable tem um sonho que se repete por três noites seguidas. Na primeira noite, ela não consegue compreender as palavras de Nossa Senhora. Mas na noite seguinte... Amable, é meu ardente desejo que você comece uma obra. Quero que você trabalhe pela salvação de minhas filhas. Mas como eu poderia fazer isso, minha mãe? Sou pobre... Não tenho recurso. Sou ignorante. Miserável. Amável passa o dia pensando na proposta. Na noite seguinte, dá sua grande resposta. Neste último sonho, mais revelações foram feitas. Amável, o que você decidiu em seu coração? Eu decidi servir-te, minha querida mãe. Sei que sou uma pobre criatura. Mas para satisfazer ao desejo da senhora, prometo que vou me esforçar o máximo que puder. Mas não tenho quem me ajude. Eu vou estar sozinha nessa missão? Não, minha filha. Eu vou providenciar uma pessoa que lhe ajudará.
Este é aquele que vai lhe ajudar. Mais tarde, vou mostrar às filhas que quero confiar a você. Mas o tempo passa e a Mabre não vê a promessa se cumprir. É preciso caminhar na fé, sem ver, na certeza de que a palavra de Nossa Senhora se cumprirá. Certo dia, porém, chega a Vígulo, um novo missionário jesuíta. Padre Marcelo Roque. Pai! Aquele mesmo que Nossa Senhora tinha mostrado a Amable no sonho. A partir desse momento, muita coisa começa a acontecer. Primeiro, o seu pai casa-se novamente. A Amable fica livre para realizar seu sonho. Segundo, Aparece em vígulo uma doente de câncer cuja família não tem condições de cuidar. Logo, todos dizem que as únicas que podem fazê-lo são Amabile e Virgínia. Como não tinham onde colocar a pobre mulher, Padre Roque consegue uma doação. Um casebre de 6 metros por 4, que foi chamado de Hospitalzinho São Vigílio. No dia 12 de julho de 1890... Amável e Virgínia deixam a casa dos pais e passam a morar no hospitalzinho. Este momento marca o nascimento de uma nova congregação religiosa, mas as duas ainda não sabem disso. Santo, amém. São José, pensai vós por nós. São José, pensai vós por nós. São José, pensai vós por nós. São José. Pensai vós por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amável e Virgínia, com um grande amor e espírito de sacrifício, cuidam de Ângela Viviane, a portadora de câncer, que não tinha onde ficar. No começo, Ângela era revoltada, e sempre insultava a Amável e Virgínia. Mas o amor e a paciência das duas converte o coração de Ângela, que pouco tempo depois morre na graça de Deus. Depois disso, ambas continuam acolhendo doentes e órfãos no Hospitalzinho São Vigílio. Naquela época, muitas mulheres morriam de parto deixando filhos pequenos. Amável e Virgínia acolhem a todos dando-lhes, além de carinho e amor, catequese, alfabetização e uma esperança de vida. Nesse tempo, a Mabeli tem outro sonho. Eis as filhas que te confio. Nossa Senhora mostra a Amabile inúmeros cachos de uva, maduros, prontos para a colheita. No meio das uvas aparece um grande número de meninas, moças e mulheres adultas que viriam a entrar na futura congregação. A grande colheita será de almas e corações daquelas que Nosso Senhor escolheu para seguirem os passos de Amável. Orai muito. 
Espírito, os corações de Jesus e de Maria têm sobre vós designos de misericórdia. Então nós temos... Pouco tempo depois do sonho, a profecia começa a se cumprir. Ao adorar a hóstia e o sangue preciosíssimos, na última aparição às crianças, termina assim a sua... Em 1891, a pequena obra recebe Teresa Mauli, uma imigrante italiana que se sente chamada a viver com a Mabili e Virgínia, servindo a Deus e aos irmãos. As três passam a ser chamadas de as enfermeiras. Em fevereiro de 1894, o superior dos jesuítas pede às enfermeiras para começarem o mesmo trabalho em Nova Trento, a 6 quilômetros de Vigo. O povo constrói também ali um hospitalzinho, onde elas moram, atendem os doentes e dão catequese. O padre Marcelo Roque é transferido para Goiás e o padre Luiz de Maria Rossi chega para substituí-lo. Padre Rossi terá um papel importantíssimo na vida de Amável. Em agosto de 1895, Dom José de Camargo Barros, bispo de Curitiba, reconhece a obra como um instituto religioso. Padre Rossi fica incumbido de orientar, dirigir, e receber os votos das futuras religiosas. Em dezembro de 1895, Amable, Virgínia e Teresa fazem os primeiros votos. Amable deu à comunidade o nome de Filhas da Imaculada Conceição. Como religiosa, Amable escolheu o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Virgínia passou a ser chamada Irmã Matilde da Imaculada Conceição e Teresa, Irmã Inês de São José. Nova Trento e Vígulo festejam orgulhosas o nascimento da primeira congregação religiosa fundada no sul do Brasil. Amable agora não sonha mais em entrar para um convento. Ela mesma, sem condições, no sertão catarinense, tem a missão de fundar uma congregação. E o espírito empreendedor daquela jovem camponesa que ousou sonhar com o impossível ganha forças. Dezenove dias depois dos votos, Madre Paulina abre uma escola em Vígulo. Três meses depois, várias moças entram na congregação. Madre Paulina cria o noviciado da purificação no hospitalzinho de Nova Trento. Ali ela ensina as moças recém-chegadas à espiritualidade e as regras da nova congregação, além dos princípios básicos de como cuidar de doentes e de crianças. Em outubro de 1896, ela inaugura a Filanda, uma indústria de seda que serviu de ajuda para o povo, foi sustento para a congregação e para jovens vocacionadas em Nova Trento por 10 anos. Revelando uma visão à frente de seu tempo, Paulina cria uma cooperativa de mulheres que planta pés de amora que alimenta o bicho da seda. Paulina compra toda a produção da cooperativa, dando sustento e dignidade às mulheres que não tinham trabalho em Nova Trento. A Filanda recebeu medalha de prata na Exposição Internacional de St. Louis, nos Estados Unidos, pela qualidade dos tecidos produzidos. Esses são tecidos de seda produzidos pelas mãos de Madre Paulina, que estarão à mostra no Museu em Vígulo. Em dezembro de 1896, Madre Paulina inaugura o Externato Imaculada Conceição, num prédio alugado de Nova Trento. A casa servia como centro de catequese e retiro. A pobreza, porém, era tanta que o padre Rossi chamou a casa de Salamanca, que em dialeto italiano significa falta até o sal.
a obra crescia em vocações e em necessitados para serem atendidos. Para conseguir sustento, Madre Paulina e suas filhas trabalhavam também como boias frias e meeiras em terrenos arrendados. Em fevereiro de 1903, Padre Luiz Maria Rossi, orientador da congregação, convocou todas as irmãs para a eleição do governo geral da congregação. Irmã Matilde. Madre Paulina. Madre Paulina. Madre Paulina foi eleita superiora geral da congregação por toda a vida. Que Deus ilumine essa nova fase de sua vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Alguns dias depois, Padre Rossi foi transferido para São Paulo. Essa transferência deu novos horizontes à congregação. Em junho de 1903, Padre Rossi convida Madre Paulina para iniciar uma comunidade na cidade de São Paulo e começar um trabalho de assistência aos ex-escravos, principalmente idosos e desamparados. O trabalho começa com muita pobreza e dificuldade mas também com muito amor e espírito de sacrifício. Logo, alguns prefeitores começam a ajudar. Dentre eles, Conde Dr. José Vicente de Azevedo, advogado, e Dona Ana Brotero de Barros, uma viúva rica que ajudou por anos a fio a obra de Madre Paulina. Em agosto de 1905, o trabalho se expande para a Santa Casa de Misericórdia em Bragança Paulista, onde Madre Paulina trabalha por um ano. Depois, suas filhas deram continuidade ao trabalho. A congregação começa a se expandir para outras cidades. Em 1906, Dom Duarte Leopoldo e Silva é nomeado arcebispo de São Paulo. Ana Brotero torna-se grande amiga de irmã Serafina. E as duas começam a interferir na congregação. A interferência chegou a tal ponto que Dona Ana queria até ser consultada sobre transferência de irmãs, admissões para os votos, fundações em outras cidades e outras particularidades. Madre Paulina não aceita esta ingerência. E tem uma conversa franca com Ana Brotero. Está interferindo muito. Você só tem em dividir a congregação? Ana, ressentida... Afasta-se da casa das irmãs por seis meses e relata o fato a Dom Duarte. Dom Duarte entende o fato como ingratidão de Madre Paulina para com Dona Ana Brotero. Por isso, uma importante decisão é tomada. Padre Rossi, mande Madre Paulina de volta para Nova Trento. Depois escreva uma carta dizendo que, por ordens minhas, ela fique lá por dois anos para se refazer no espírito religioso. Se ela me aparecer por aqui durante esse tempo, eu vou destituí-la do cargo de superiora geral da congregação. Padre Rossi passa uma noite angustiado, antes de falar com Madre Paulina. Ele tenta reunir forças para falar a ela sobre a ordem de Dom Duarte. Mas não consegue. Padre Rossi chegou a escrever a carta que Dom Duarte mandara, mas esta carta nunca chegará nas mãos de Madre Paulina. Até hoje não se sabe se a carta se extraviou 
ou se Padre Rossi não a enviou. E então, Madre Paulina, pensou no que eu lhe disse? Sim. Pois então, volte para Nova Trento. Vá se refazer um pouco. Passe os tempos por lá. Reveja as suas filhas. Encoraje-as. Anime-as. Depois, as coisas mudam. E o tempo... Este se encarrega de fazer o resto. Padre Rossi não fala claramente sobre a ordem de Dom Duarte. Em Nova Trento, Madre Paulina é surpreendida pelas proporções que sua obra tinha tomado e pela fidelidade de suas filhas. Mas com o passar do tempo... Madre Vicência, a superiora de Nova Trento, percebe que há algo errado e conversa com Madre Paulina. Paulina expõe toda a situação à Madre Vicência e revela o que mais lhe preocupava o coração. Há dias percebo que a senhora anda apreensiva, angustiada. O que está acontecendo? Segundo o que a irmã Serafina me falou, o padre Rossi, ele pensa em deixar de ajudar a nossa congregação. Se isso acontecer, teremos uma perda muito grande. É o nosso padre orientador. Meu Deus, mas a senhora conversou com ele sobre isso? Não houve tempo. Pois então iremos até São Paulo. Conversaremos abertamente com ele. Se ele nos deixar, com quem vamos contar? Em São Paulo, irmã Serafina, Ana Brotero e todas as irmãs da comunidade sabiam da ordem de Dom Duarte. As duas encontraram o Padre Rossi pregando missão em São Roque, interior de São Paulo. Madre Paulina, o que, é que a senhora está fazendo aqui? Padre, me Como desculpe. a senhora desobedece uma ordem expressa do senhor arcebispo? Que ordem? Que ordem? Eu escrevi uma carta para a senhora, dizendo que não voltasse a São Paulo dois anos antes de sua partida. Mas eu não recebi essa carta. Como não recebeu a carta? Não recebi, padre. Estou lhe dizendo. Padre... Padre Rossi, as irmãs estão nos evitando. Não sabemos o que está acontecendo. Viemos lhe pedir, por favor, não abandone a nossa congregação. Nós precisamos muito do Senhor. Abandonar a congregação? Abandonar minhas filhas? Eu jamais faria uma coisa dessas. Quem incutiu essa ideia na cabeça de vocês? Irmã Serafina. Ah, irmã Serafina, 
Está explicado. Ela revoltou-se contra mim e acusou-me ao superior dos jesuítas. Meu Deus! Mas deixem isso comigo. Depois eu me entendo com ela. Quanto à senhora, Madre Paulina, não lhe resta outra coisa a fazer senão pedir perdão e penitência ao senhor arcebispo. Padre, o senhor acha que Madre Paulina deve pedir perdão por uma falta que ela não cometeu? Ela não recebeu a sua carta. Se soubesse das ordens de Dom Duarte, ela jamais o teria desobedecido. Não, minha filha. A essa altura, Dom Duarte já sabe da presença de Madre Paulina na Arquidiocese de São Paulo. E sem saber que ela não recebeu a carta, ele deve estar entendendo isso como um ato gravíssimo de desobediência. Não há outra coisa a fazer. Eu dei ordens para que a senhora permanecesse em Nova Trento por dois anos para que se refizesse no espírito religioso. Mas, pelo que vejo, não adiantou. Senhor arcebispo. Olha, Madre Paulina, não me resta outra alternativa a não ser cumprir a minha palavra. A senhora será destituída do cargo de superiora geral da congregação. E Madre Paulina nunca mais exerça nenhum cargo de governo. Viva e morra na congregação como súdita. Diante disso, seja convocado o primeiro capítulo geral da congregação. E seja eleita a nova superiora geral. Senhor arcebispo, estou disposta a entregar a congregação à nova superiora geral. Ofereço-me para servir como súdita, sob a obediência de qualquer superiora, até a morte, em qualquer ofício. Meu único desejo é que a obra de Deus siga adiante e que por intermédio dela, nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido, amado, adorado por todas as pessoas em todo o mundo. De agora em diante, a congregação terá o título de Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Declaro eleita Superiora Geral da Congregação pelo período de 10 anos, Madre Vicência Teodora da Imaculada Conceição. Em 29 de agosto de 1909, aconteceu o capítulo para o qual foram convocadas apenas as Madres Superioras e Comunidades do Estado de São Paulo. As irmãs de Vígulo e Nova Trento só souberam do ocorrido depois dos fatos consumados. Deus abençoe a sua missão, minha querida irmã. O 
por ordem de Dom Duarte, Madre Paulina vai para o exílio, no asilo São Vicente em Bragança Paulista. Na emocionada despedida de suas irmãs no Ipiranga, mais um testemunho de amor e humildade. Paulina abraça Dona Ana Brotero, sem mágoas nem ressentimentos. E as duas tornam-se grandes amigas. Irmã Serafina, por alimentar ideias de insubordinação contra a autoridade, foi mandada para a Santa Casa de São Carlos, interior de São Paulo. Quatro anos depois, ela deixou a congregação. Madre Paulina passou nove anos em Bragança Paulista. Foram anos vividos no escondimento, na humildade, no trabalho no amor e na oração. Nunca reclamou, nunca falou mal de ninguém, para ninguém. Das cartas de Madre Paulina às irmãs, pode-se ter uma ideia do que foram esses anos de exílio. Estou contente por estar onde a santa obediência me mandou. Vontade de Deus, paraíso meu. Quanto mais Paulina se humilhou, mais sua obra cresceu pelo interior do Brasil. Surgiram novas comunidades em São Carlos, Rio Claro e e Itatiba. Tenho muito que sofrer nesta casa, mas tudo é suavizado pela presença de Jesus sacramentado. Ele está comigo. No exílio fecundo de Madre Paulina, a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição se expandiu para Varé, São Manuel e Amparo. Fiquei sozinha, com 25 velhinhos. Morreu-me um com 111 anos. Que Deus seja bendito em todas as coisas. Em Santa Catarina, a obra se expandiu de Nova Trento para Itajaí. A presença de Deus me é tão íntima que me parece impossível perdê-la. E esta presença me proporciona uma alegria que não posso explicar. A presença de Deus na humildade de Paulina fez a congregação se expandir para a cidade de Passos, Minas Gerais. Durante o exílio de Madre Paulina, morre em seu pai, Napoleão Wiesentainer, e sua grande amiga Virgínia a Madre Matilde. Paulina não pôde comparecer aos funerais. Meu desejo é trabalhar, obedecer e morrer abandonada por todas as criaturas deste mundo, sendo lembrada somente pelo meu querido Jesus, que tanto amo. Dom Duarte! Depois de quase dez anos, Dom Duarte chama a Madre Paulina para voltar a viver na Casa Geral em São Paulo e servir de exemplo de santidade para as outras irmãs.
Madre Paulina passou 23 anos na Casa Geral como uma simples irmã, contando a história da congregação. Dando exemplo de vida, de oração, de trabalho, de fraternidade e de sofrimento silencioso. Nesses anos, morreram seus grandes amigos, Padre Rossi, Pai Espiritual da Congregação e Madre Vicência. Em 1933, por intermédio de Dom Duarte, que testemunhou a santidade de Madre Paulina e as virtudes das irmãzinhas, a congregação recebe o decreto de louvor concedido pelo Papa Pio XI. Olha o que chegou para a senhora, Madre Paulina. Que chegou para a senhora, Madre Paulina. É a suprema consagração da obra de Madre Paulina. Em 1938, Madre Paulina tem seu braço direito amputado por causa do diabetes. Suas palavras dirigidas aos médicos por ocasião da perda do braço foram Estou devolvendo a Deus aquilo que Ele me deu. Que Deus seja louvado por tudo, em todos os momentos. Segundo o relato dos médicos, Madre Paulina enfrentou a cirurgia com grande serenidade e paz, sem reclamar um momento sequer. Paulina é uma mulher dinâmica e ativa na terceira idade. Por isso, recuperada da cirurgia, mesmo sem forças, volta ao trabalho. Como João Batista quis desaparecer para que Jesus Cristo aparecesse. Por isso, passou os últimos anos de sua vida trabalhando no porão da Casa Geral de São Paulo, fazendo algo que gostava muito, flores artificiais. Oração, escondimento, humildade. 12 de julho de 1940. Cinquentenário da Fundação da Congregação. Já sem um braço e quase cega por causa do diabetes, Madre Paulina dá às superioras de todas as casas reunidas em São Paulo o seu testamento. Minhas queridas filhas, sede bem humildes. Nunca, jamais desanimeis. Mesmo que venham ventos contrários. Confiai em Deus e em Maria Imaculada. Permanecei firmes e adiante. Santa caridade entre vós, especialmente para com os doentes. das santas casas e dos asilos. Tem de grande amor a prática da caridade. Está terminada a minha missão. Dou de todo o coração a vós todas a minha bênção. Se o grão de trigo não morrer, ficará na solidão. Mas se morrer, muitos frutos há de dar.
em 9 de julho de 1942, Madre Paulina morre num quarto da Casa Geral das Irmãzinhas, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Pouco tempo depois de sua morte, começam os relatos de graças alcançadas por seu intermédio. Em 1966, na cidade de Imbituba, sul de Santa Catarina, aconteceu um grande milagre, que foi a causa da beatificação de Madre Paulina. Eu estava grávida, né? E, e pelas minhas contas, eu ia ter o meu neném naquele mês, que era justamente o mês de setembro, o ano de 1966. Então, eu, ao chegar ao médico, o médico me deu uma notícia de que... Não se auscultou o batimento cardiofetal. Chegamos à conclusão que era um feto morto, que já devia estar morto aí há três, quatro meses. Então, eu me internei no dia 21 de setembro. Você interna, bota um sorinho fisiológico, algumas substâncias que nós chamamos de ocitóxicos, são drogas que fazem o útero se contrair para expelir o feto, né? E ela ficou internada, se não me engano, foi dia 21 de setembro de 66. E internou nada, sem contrações, no outro dia a mesma coisa, se tentou de novo e tal, nada. Não se desencadearam o trabalho de abortamento, a gente conversou, nós vamos ter que fazer uma curetagem uterina. E eu já estava consciente que neném já não tinha mais. E fizemos a curetagem, foi a coisa mais traumática que eu já fiz na minha vida. Você não pode imaginar o que é você retirar um feto morto a três, quatro meses do útero de uma, de uma mãe. Só que depois eu comecei a ter uma hemorragia. E ela começou a sangrar, 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 sangrar. Nós é, providenciamos sangue tá, para transfundir. Mas onde você fazia a flebotomia, ou seja, onde você pegava o vaso para transfundir o sangue, sangrava. Você pegava aqui e sangrava, pegava aí, certo? Fiquei sem pulso, sem pressão. Ela chocou, zero de pressão, sem pulso, sem nada. E eles foram lutando muito. Ela ficou assim, no mínimo, no mínimo, 12 horas chocada e em coma. E, e lá, uma certa hora, ele chamou um outro médico para ajudar ele, que foi justamente esse médico que eu tinha me tratado, tem que tinha feito o pré-natal com ele, né? Aí o colega esse disse, olha, vamos, vamos tentar no último instância, eu digo, Sava, mas o problema não está no outro, isso aí é um problema de geral, né, de, de, de afibrinogenemia, mas vamos tentar, vamos tentar, eu digo, tá, então vamos lá, vamos para a cirurgia, coisa mais traumática que eu já vi na minha vida, a cavidade cheia de sangue, você não enxergava nada, o grande inimigo do cirurgião realmente é o sangue, né, aí tirou o outro, lesou o ureter, ele disse que lesou o ureter, eu só auxiliei ali e então. tal, Ficou, ela ficou, acho que 20 horas, na, 24 horas depois na sala de fato, sangrando o tempo inteiro. Entra, sangue entrava e saía sempre chocado. Para a minha sorte, e eu acho que para a sorte de Imbituba, era as irmãzinhas da Imaculada Conceição que dirigiu na época o nosso hospital. Então, quando ele desenganou e disse que não tinha mais, mais recurso, então a irmã Maria foi ao quarto dela e colocou uma relíquiazinha no meu, no meu peito. E já ir lá no hospital, já no corredor, já tinha... Já as pessoas, já mais a chegada, já porque espalhou a notícia, a Luísa vai morrer, como eu sou conhecida aqui, né? A Luísa vai morrer, vai morrer, então, aí já tinha uns tios meus, e mais uns vizinhos, amigos, já estavam por lá, assim, para amparar a família, na verdade. Então, a irmã disse, não quero mais ninguém no corredor, vamos tudo para a capela. Então, elas fizeram uma oração lá dentro da sala de cirurgia e o pessoal na capela. Então, aquele dia 23, o resto do dia, e a noite foi revezada, porque daí lá no hospital ficou mais gente, ficou alguém, porque ele continuava desenganando e dizendo que não tinha mais jeito. E digo, olha, não tem mais o que fazer, por um caso perdido, tá? Então, naquele, naquele entre e sai de pessoas, elas rezaram a noite toda, foi feita oração, a Madre Paulina, para que ela intercedesse junto de Deus e... E me devolvesse a vida. Fui embora, era a véspera de meu aniversário. 
no dia 23, eu cheguei no hospital às 7 horas da manhã, entro no quarto, ela está bela e formosa, sorridente, sem nada. Eu realmente estranhei, né? Aí as irmãs, o que é que o senhor está achando, doutor? Eu não estou achando nada, né? Para mim, ela está viva, é uma surpresa, mas o que tinha a fazer, a gente fez e tal. Aí elas me perguntaram se eu conhecia a Madre Paulina. Eu disse, não, nunca tinha ouvido falar em Madre Paulina. Aí elas me contaram que tinha posto uma relíquia da Madre Paulina embaixo do travesseirozinho dela, que ela também não sabia né, da existência da Madre Paulina e rezaram. E eu digo assim que... Eu digo que Deus me dê muita saúde, muitos anos de vida, e Santa Paulina também, para que eu possa sempre dar esse testemunho. Uma coisa aí que me chama em tudo mais atenção é o fato dela ter ficado mais de 24 horas em choque, sem sequela. Isso é, não existe. Em 1992, na cidade de Rio Branco, no Acre, acontece o segundo milagre, com a recém-nascida Isa Bruna. Esse se tornou a causa de canonização de Santa Paulina. Começou tudo porque eu vi na televisão que o meu esposo, José Alberto, viu o Papa Beatificando, me chamou. E quando eu cheguei em frente à TV, que estava passando a Beatificação da Madre Paulina, eu fiquei assim parada, eu senti assim uma coisa no meu coração que me... Me emocionou muito, uma alegria, assim, uma esperança, uma força. Que era uma criança que nasceu com uma malformação cerebral, uma, que a gente chama em medicina é, meningoencefalocele occipital. É uma malformação congênita que se dá nos primeiros, nos primeiros 30 dias de, de formação do feto. Tá? É, essa malformação normalmente é mais grave quanto mais alto for. A, a malformação, no caso dela, era uma malformação alta em, na região occipital. Era, era, a malformação era mais ou menos do mesmo tamanho do, do crânio da criança. E informamos para a família que o, o prognóstico dessa, dessa patologia era mau. Né? É, quase 100% é, é gravíssimo. Né? Essa malformação vem acompanhada de outras malformações intracerebrais que deixam a criança deficiente mental, é, cega ou paraplégica, entendeu? E, então, a grande maioria, por não dizer quase todos eles, chegam a ser deficientes mentais, né? Aí fizemos a cirurgia, tudo, a cirurgia correu bem, tiramos toda a massa encefálica que achamos que era neoformada, tudo, e conseguimos fazer a plástica, fechar a, 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 parte, a abertura craniana que tinha, né? Eu fui fechado tudo. Só que ela operou com o retratinho da Madre Paulina, que a avó tirou de uma revista, enrolou, né? era a manchete que deu uma, uma, uma reportagem muito grande, ela enrolou e colocou na mãozinha da neném. No pós-operatório, nas primeiras horas, evoluiu mais ou menos bem e depois começou a complicar, como já era esperado praticamente, porque na malformação grave, né? E nós, depois de mais ou menos 12 horas... Eu... Um pouquinho a mais, ela começou a fazer crises convulsivas, começou a é, piorar o quadro é, é, clínico dela, come, começou a fazer paradas respiratórias e cardíacas. O pós-operatório dela foi que foi o pior, porque teve três é, paradas cardíacas, a é, convulsão cerebral que parou quando ela ficou clinicamente morta, quer dizer, desenganada pelos médicos, já necrosada. Aí a família estava cada vez mais desesperada, mais, mais assustada com o quadro, apesar de a gente informar que o prognóstico dessa situação era gravíssimo. O que complicou tá, foi quando ela foi por oxigênio e começou a ter convulsões e ficou toda roxinha. Foi quando eu falei para a minha mulher, ó, vamos batizar ela para não morrer pagã, que é o dito, né, falado. Parece assim que... que... Eu, eu, eu não sei, não tenho nem explicação. Eu sei que eu pedi, Madre Paulina, eu quero ser sua devota. Mas é, tiveram fé, tudo, fizeram a reça. E... e de repente a Isa renasceu através da Madre Paulina, né? Pela fé que nós tivemos, pela promessa que nós fizemos. Gradativamente ele foi 
melhorando o quadro clínico, se estabilizando, começou a parar as convulsões, começou a ficar mais ativa. E hoje a Isa está aí, é o nosso orgulho. É um milagre, porque realmente é uma evolução que a gente não dá para acreditar. Eu estou muito satisfeito que ser parte dessa coisa, dessa, dessa coisa fantástica, que é um milagre. Esta é uma réplica fiel do Hospitalzinho São Vigílio, em Vígulo, Santa Catarina, onde Madre Pauline iniciou sua obra. Grandes ideais nasceram aqui. Aqui Paulina começou a realizar seus sonhos. Por isso, a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição construiu o Santuário Santa Paulina para abrigar os milhares de peregrinos, proporcionando-lhes um clima de paz, de simplicidade e de oração. Aqui, os peregrinos renovam suas forças, fazem seus pedidos e agradecem àquela que soube ser simples, humilde e cheia de paz. Amabile Lúcia Vizentaine Amável, amável, Santa Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus.